சுற்றியீட்டி நேர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் பெண்கள் ஆகிய நாங்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எங்கள் வாழ்க்கை பாதையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை உள்ளாகி இருக்கிறோம் ஆனாலும் நாங்கள் தைரியத்துடனும் திட மனத்துடனும் விடாமுயற்சியுடனும் எல்லா விதமான சேலஞ்சையும் ஓவர் கம் பண்ணி எங்கள் எங்களுக்கு என்ற ஒரு காலடித்தளத்தை பதித்து அது ஒரு மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியான பயணமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று கிருபா கணேஷ் நியூட்ரிஷன் கவுன்சிலர் அண்ட் மியூசிஷியனை நாங்கள் இன்றைக்கு இன்டர்வியூ பண்ண இருக்கிறோம் வணக்கம் கிருபா கணேஷ் வணக்கம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களோட நேரத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக மிகுந்த நன்றி ஸோ நீங்களும் ச எல்லா பெண்களைப் போல எல்லா விதமான சேலஞ்சஸுக்களாலையும் போயிருப்பீங்க ஆனால் சில சேலஞ்சஸ் வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் காமனாக இருக்கிறது பட் சில சேலஞ்சஸ் வந்து யூனிக்கான சேலஞ்சஸுக்களாலையும் போயிருப்பீங்க பெண்கள் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் என்ன விதமான சேலஞ்சஸுக்களால் போய் கொண்டிருந்தீர்கள் அதை கொஞ்சம் விவரமாக சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக முதலிலே எல்லோருக்கும் இந்த ஹாப்பி இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் உமன்ஸ் டே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எல்லோருக்கும் கிறிஸ்டலாக மென்ஷன் பண்ணியது போல் என்னுடைய பேர் வந்து கிருபா கணேஷ் நான் இங்கே ஒரு சர்ட்டிஃபைட் ஃபங்க்ஷனல் நியூட்ரிஷன் கவுன்சிலராக என்னுடைய ப்ரொஃபஷனை நான் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நாங்கள் கனடாவுக்கு வந்தபோது நிச்சயமாக எனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸை நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது முதலாவதாக நான் அங்கே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் அதனால் நான் இங்கே அந்த ப்ரொஃபஷனை கேரி ஆன் பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சம் என்ன எஜுகேஷன் அப்கிரேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது அடுத்ததாக என்னுடைய நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு வேலை தேவைப்பட்டது நான் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் மை ஃபுட் டு மை டேபிள் மற்றது எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரு நியூபோர்ன் ஒரு டொட்லராக ரெண்டு பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கு ஸ்கூலிங் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது அதுக்கு மேலாக கிறிஸ்தலாக மென்ஷன் பண்ணியது போல் நான் ஒரு பாடகியாக ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தேன் கர்நாடக சங்கீதத்தை முழுமையாக கற்றேன் அதை இங்கே கண்டினியூ பண்ண வேணும் என்ற ஆசை இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலாக எனக்கு நியூட்ரிஷனல் மிக மிகவும் விருப்பம் இருந்தது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கே தொடங்கி எங்கே முடிப்பது என்று தெரியாமல் எனக்குள்ளே பெரிய பெரிய ஒரு சேலஞ்சாகவும் எப்படி இங்கே இந்த கனடாவில் வாழ்க்கையை தொடங்க போகின்றேன் என்றும் நான் எண்ணினேன் இருந்தும் கூட நான் மிகவும் திடமாக எனக்கு தெரியும் நான் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த வகையிலே நான் வந்து ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை நான் செய்யலாம் என்று பார்த்தபோது என் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை முக்கியம் எனக்கு ஒரு வேலை முக்கியம் அதை ரெண்டையும் தான் நான் முதலாவதாக தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படி எடுத்தபோது கூட எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது என் பிள்ளைகளை டேக்கி அரல் விட்டு வேலைக்கு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது ஒரு ஒரு முறை ஒரு வேலைக்கு போவதற்கு மூன்று பஸ் எடுக்க வேண்டும் திரும்பி வரும்போது அதே மாதிரி பிள்ளைகள் டேக்கி அரல் இருந்தார்கள் கூட்டி கொண்டு வந்து அவர்களை திருப்பி பாதுகாத்து படுக்க வைத்து திருப்பி இதே ரூட்டுனாக போய் கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் எனக்கு முக்கியமாக ரெண்டு பெரிய சேலஞ்சர் முன்னே வந்தது ஒன்று வந்து எனக்கு நேரம் மிகவும் அதிகமாக தேவைப்பட்டது அப்போது தான் நான் யோசித்தேன் எவ்வளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மவுண்டன் கப்பில் இருந்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறவர்களுக்கும் இருபத்தி நாலு மணத்தியாலம் தான் ஹைவே எக்ஸிட்டிலே பாத்திரம் ஏற்றி கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இருபத்தி நாலு மணத்தியாலம் தான் அப்படி பார்க்கும்போது நான் இந்த என்னுடைய டைமை நான் வயசாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணால் என்னால் நிறைய சாதனைகளை செய்ய முடியும் என்று யோசித்து என்னுடைய நேரத்தை எப்படி நான் சேமிக்கலாம் என்று பார்த்தேன் அப்போது எனக்கு தெரிந்தது வந்து எனக்கு முக்கியமாக நான் ஸ்லீப் அவர்ஸில் கொஞ்சத்தை எடுக்கலாம் என்று யோசித்து ஒரு மணத்தியாலம் முன்பதாக எழும்பி ஒரு மணத்தியாலம் பின்பதாக தூங்கிய போது எனக்கு ரெண்டு மணத்தியாலம் கிடைத்தது நிறைய வேலை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்ததாக டிவி டைம் வந்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நான் டிவி டைம் குறைத்தேன் உண்மையை சொல்ல போனால் நான் டிவி கேபிளே கட் பண்ணி டிவி டைமை ஃபுல்லாக நிப்பாட்டினேன் பிகாஸ் நான் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒருவருக்கும் சொல்லவில்லை அப்படி செய்ய வேண்டும் பட்டு பட் நான் செய்ததால் இன்றைக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் உமனாக எனக்கு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக தொலைபேசி நாங்கள் வந்த எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறுகளில் தொலைபேசி தான் ஒன்லி ஒன் மீடியா தெர் இஸ் நோ அதர் சோஷியல் மீடியா லைக் நவு அப்போ எல்லோருமே ஃபோனில் அரை மணி ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கதைப்பார்கள் நான் ஃபோன் டைமை மிகவும் குறைத்து மூன்று நிமிஷத்துலேருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் முக்கியமான மெசேஜை எடுத்துவிட்டு நான் அந்த டைமை கூட நான் நிச்சயமாக விரிவாக சுருக்கி கொண்டதால் எனக்கு நிறைய டைம் கிடைச்சது அதன் மூலம் என்னுடைய டேயை நல்ல வடிவாக பிளான் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது எனக்கு அந்த டைம் சேலஞ்சிலிருந்து என்னை நான் முற்றாக முடிவித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்ததாக நான் வேலை செய்தது
the very uh, um, like a pushing boss and um, like a colleagues are very like um, um, have to be worked together some I had to answer some very important telephone calls in timely manner so it's very hectic I don't know what to do but I decided after four years of working at that place what is the life like nine to five working and coming home and doing the same thing I really frustrated I really thought of I wanted to change my career that is the time I decided going into my nutrition profession I did some courses I became a nutrition health coach at that time I am a health coach so it came like a really good um, time and really good um, fulfilling my career so I am very happy at that time then after that of course uh, last five years or more I have inside my music is my passion singing is my passion so more than five years I am back into my singing career I am doing many many shows I am happy but I am doing right now that's how I overcame my challenges and um, well planned and uh, I could able to live very happily now சேலஞ்சஸுக்கு முதல் டைம் ஒரு ஃபேக்டராக இருந்திருக்குது ஸோ அதை வந்து வடிவாக மேனேஜ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் வந்து தேவையானதுக்கு ப்ரையாரிட்டி பண்ணி எல்லாம் செய்கிறது மிக நல்லது ஸோ நீங்கள் இந்த சேலஞ்சஸுக்குள்ளால் போகும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்தது அதாவது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சொல்லலாம் ரீசோர்ஸஸ் வேறு விதமான சப்போர்ட்ஸ் எந்த விதமான சப்போர்ட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு இருந்தது அந்த நேரங்களுக்கு சொல்லுவீங்களா நிச்சயமாக இந்த இந்த நியூட்ரிஷன் ப்ரொஃபஷனில் வந்தபோது எனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது எனக்கு அது ஒரு புது ஃபீல்டு இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் வித்தியாசம் கனடாவில் வித்தியாசம் ஸோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் எல்லாம் இருந்தது அந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் இங்கே வித்தியாசமாக இருந்ததால் அதில் எனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் ஏற்பட்டது அப்படி சேலஞ்சஸ் ஏற்படும்போது நார்மலாகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் யாருக்காவது உடனே எங்களுக்கு சொல்ல வேணும் போல இருக்கும் அப்படி சொல்லும்போது அந்த நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய பேருக்கே தெரிய வந்துடும் ஸோ எல்லாருமே இங்கே தானே கனடாவில் தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அட்வைஸ் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பார்கள் அதனால் எல்லோருமே தங்களுக்கு தெரிந்த விதத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்ல வருவார்கள் என்னுள்ள என்னுள்ளே எப்பயுமே ஒரு நல்ல பழக்கம் நான் யார் சொன்னாலும் அவர்கள் சொல்வதை பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் கேட்பேன் அதை தட் அப்படி எந்தாத மீனிங் இல்லை நான் அதுக்கு முடிவு எடுக்க போகிறேன் என்று என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்று ஆனால் ஒன்றில் மட்டும் நான் உறுதியாக இருந்து எனக்கு அதா யாராவது எனக்கு சேலஞ்சஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருபவர்கள் அந்த எனக்கு ஏற்பட்ட சேலஞ்ச் மாதிரி அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதா அவர்கள் அதை ஓவர்கம் பண்ணி சக்ஸஸாக வந்திருக்கிறார்களா என்பதை நான் பார்த்து கொள்வேன் அப்படி பார்த்தபோது எனக்கு நிறைய என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய கொலீக்ஸ் தான் அதில் எனக்கு கூட எனக்கு அட்வைஸை தர விரும்பினவர்கள் நிச்சயமாக எனக்கு நிறைய ஃபேமிலி இமீடியட் ஃபேமிலி கூட இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதில் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண வரவில்லை என்று அவர்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு நியூ ஃபீல்டு நானே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது அவருக்கு தூர இருப்பதே எனக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நினைத்திருப்பார்கள் அந்த வகையிலே நான் எப்படி பார்த்தேன் என்றால் என்னுடைய கணவர் எனக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தார் அவர் வந்து நான் எனக்கு எனக்கு ஒரு சேலஞ்சஸ் என்னுடைய நியூட்ரிஷன் ப்ரொஃபஷனலில் வந்தபோது அவர் மிகவும் ஒரு வைஸ் மேன் அவர் ஆழமாக சிந்தித்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வித்தியாசமான கோணத்திலே எனக்கு அவர் தந்த மெசேஜஸ் வந்து எனக்கு சென்ஸ் மேக் பண்ணது அந்த வழியில் போகும்போது எனக்கு அந்த சேலஞ்சஸுக்கு 
சேலஞ்சஸை ஓவர்கம் பண்ணி இன்னும் நல்லாக அந்த நியூட்ரிஷன் ஃபீல்டில் எனக்கு செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்டாக ஒரு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்த என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்ல போனோம் அவர் தான் என்னுடைய சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் ஓவர்கம் பண்ணுறதுக்கு கூட உறுதுணையாக இருந்தவர் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் பார்த்து உங்களோட ஃபேமிலி பிளே இருந்தபடினால் அது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக இருந்திருக்கிறது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபீல்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்க நிறைய விதமான ஆக்களை சந்திப்பீங்கள் நிறைய விதமான கஸ்டமர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான அவையில் தேவைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட நீங்கள் போகிற வாழ்க்கை பாதையில் வார சேலஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அனுபவத்தை தந்திருக்கும் எப்படியான கிளைண்ட்ஸ் எப்படி எங்களுக்கு பேக் ஹோமில் நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெடிக்கல் மெடிக்கல் டாக்டர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படித்தான் இருந்தது இங்கே தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டீஷியன் இருக்கும் ஒரு பீடியாட்டிஷியன் இருக்கும் ஒரு நியூட்ரிஷன் இருக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிஷியனார் ஒரு ஜிம் பர்சனல் ட்ரெயினர் ரெண்டு எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகத்தான் இங்கே இருந்தாலும் இப்போ மோரோலஸ் எல்லாருமே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வந்துட்டாங்க அந்த வகையில் எனக்கு வந்து நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தது அதை எப்படி நான் செய்த நான் என்றால் அவர்களுக்கு விளங்கும் வரையில் விளங்கப்படுத்தி விளங்குற மாதிரி விளங்கப்படுத்தி கொண்டு வரும்போது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு என்னை தங்களில் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் போல எடுத்து நானும் ஒரு அன்கண்டிஷனல் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் தான் நான் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன் வந்தேன் என்ன என்ன பொறுத்தளவில் நான் நினைக்கிறது புறர் பிள்ளை தலைதடவில் தன் பிள்ளை தானே வளரும் என்பது போல நிச்சயமாக நான் அன்கண்டிஷனலாக ஒரு விஷயத்தை நான் அவர்களுக்கு செய்ய வரும்போது எனக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது பே பண்ணும் என்றது எனக்கு நல்லா விளங்கினது அந்த வகையிலே நான் செய்யும்போது நிறைய நான் சந்தித்தவர்கள் எல்லாம் இதை முழுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினவர்கள் அல்ல ஆனால் அதை விளங்குவதற்கு தயாராக இருந்தவர்கள் அதற்கு என்னுடைய நான் எடுத்த வழி முறைகள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணினதால எனக்கு நிறைய கூட லேடிஸுக்கு நிறைய இதில் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸோ உங்களோட ஒரு 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 ஆளோட நீங்கள் செய்கிற அந்த அனுபவங்களை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அதை அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி உங்களோட இதுகளை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு கூட உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருந்தது ஸோ பெண்கள் அண்ட முறையில் நீங்கள் வந்து இப்போ நியூட்ரிஷனுக்கு சில பெண்கள் வருகிறார்கள் சில பெண்களுக்கு வந்து உண்மையாகவே அந்த நியூட்ரிஷனை நல்லா விளங்கி இருக்கும் ஆனால் சில தடைகள் இருக்கும் என்ன மாதிரியான அந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த சேவைகளை பெறுறதுக்கோ அல்லது அந்த நியூட்ரிஷன் சம்பந்தமான த மெட்டீரியல்ஸை வாங்குறதுக்கோ வசதிகள் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களை பற்றியும் அந்த என்ன தடைகள் அவர்களுக்கு இருக்குது அதை அவர்கள் வர ஓவர் கம் பண்ணலாம் என்றதை பற்றியும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுவீங்களா மிகவும் ஒரு அருமையான கேள்விய மீண்டும் கிறிஸ்டலாக இந்த நேரத்தில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே நடக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நிச்சயமாக இது பெண்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான என்று நானும் கூட கருதுகிறேன் நோமலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கள் சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய இயற்கையாக நாங்கள் படைக்கப்பட்டது போல் படைக்கப்பட்ட போதே அந்த ஆம்பளைகளை விட பெண்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படி பார்க்கிக்க இல்லை எங்களோடய பாடியில் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான சேஞ்சஸ் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து முக்கியமான வெரி கிரிட்டிக்கலான மிகவும் பாதுகாப்பாக கையாளப்பட வேண்டிய ரெண்டு நிலைமை வந்து ஒன்று வந்து சைல்ட் பியாரிங் ஏஜ் இல்லை வார ஒரு நியூ மாம் அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்த ஒரு தாய் அது ஒரு இக்கட்டான கட்டம் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பிஎம்எஸ் அண்டு நான் அதை டீட்டெயிலாக போக விரும்பல ப்ரீ மென்சுரல் சின்ரம் என்றது அதாவது அந்த லைஃப் சைக்கிள் முடிகிற சந்தர்ப்பம் இந்த ரெண்டு நேரத்திலும் வந்து பெண்களுக்கு நிறைய உள்ளுக்குள்ள நிறைய பாடி சேஞ்சஸ் அது வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் இல்லை பேட் சேஞ்சஸ் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அவைக்கு நிறைய ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ஆதரவு ஒரு அரவணைப்பு ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு 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 உண்மையான ஒரு 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 என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு அன்பு அவைக்கு தேவைப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே ஒரு நியூட்ரிஷனல் கேப் கொண்டிருக்கும் அது நிச்சயமாக பில் பண்ணப்பட வேணும் அந்த நியூட்ரிஷனல் ஹேப் வந்து பில் ஃபில் பண்ண படைக்கில தான் அவையில் நோம்லாக வரலாம் ஆனால் இது வந்து அந்த அவையிலோட க்ளோஸாக அசோசியேட்டாக இருக்கிறாக்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கோ இல்லை ஒரு குரோனப்பான ஒரு மகனுக்கோ விளங்காததால் அவர்கள் இது தேவையில்லை நீங்கள் இது இல்லாமலே இருக்கலாம் இதை நீங்கள் இல்லாமலே செய்யலாம் என்று அவர்கள் யோசிக்கும் போது இவர்களுக்கும் அதை சரியான முறையில் விளங்கப்படுத்த தெரிவதில்லை அதனாலே என்ன நடக்கிறது
தங்களுடைய உமன்ஸை மிஸ் யூஸ் பண்ண போறதா அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு விவரமாக கேட்கேன் என்னுடைய சொன்னால் நியூட்ரிஷனை பற்றி நாங்கள் ஒரு பொதுமான அளவு அறிவை வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு நியூட்ரிஷனோட கதைத்தோ அல்லது ஒரு மீடியா மூலமாக எடுத்தாலும் இப்போ கூகுள் பண்ணியோ அல்லது ஒரு யூடியூப்ல போய் எடுத்தாலும் அதை வந்து நாங்கள் ஒரு நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு சில பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கிற ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட் வாங்குறதுக்கோ அப்படி அல்லது ஒரு இக்னோரண்ட் அது உங்களுக்கு தேவை இல்லையான்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ அதுக்கு நீங்களே செல்ஃப் அட்வர்டைசி பண்ணி நீங்களே அது எனக்கு கட்டாயம் தேவை அதற்கு உண்மையில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க வேணும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஒரு ஓப்பனான ஒரு அத்தன்டிக்கான கம்யூனிகேஷன் இருக்க வேணும் மற்றது வந்து ஒரு எது விதமான ஹிடன் அஜெண்டாவும் இல்லாமல் இருந்தால் அது பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கே அவியலுக்கும் அதை விளங்கப்படுத்தி அவியலும் சப்போர்ட்டோட மோஸ்ட் ஆஃப் த உமன் எனக்கு சொல்லிக்க வந்து ஓம் நல்லது தான் கிருபா இதில் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது வாங்குறது கண்டு பட் லேடிஸ் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் தான் எல்லாரையும் டேக்கியாக பண்ணுவோம் ஒரு ஃபேமிலியில் அம்மா அப்பா தம்பி தங்கை மகன் மகள் எல்லோரையும் நாங்கள் டேக்கியாக பண்ணுவோம் ஆனால் இக்னோர் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு பர்சன் எங்களை எங்களை மட்டும்தான் நாங்கள் இக்னோர் பண்ணுறது எங்களை யாரும் கவனிக்க போகிறதில்லை நாங்களுமே எங்களை கவனிக்காமல் விட்டால் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் ஃபேர் அதால் லேடிஸ் உங்களை முதலில் டேக்கியாக பண்ணுறது மிக மிக அத்தியாவசியம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் முழு குடும்பமுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வெரி வெரி குட் வெரி வேல்யூட் அண்ட் வெரி குட் பாயிண்ட் ரெண்டாவதாக பெண்கள் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இந்த ஃபேமிலி அது மட்டுமில்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் போனால் கூட நீங்கள் அந்த அவங்கள வந்து எமர்ஜென்சி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும் போது கூட என்ன சொல்வார்கள் ஒரு அம்மாவும் ஒரு பிள்ளையும் இருந்தால் முதல் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் விழும்போது அம்மா ஆக்சிஜன் மாஸ்கை போட்ட பின் பிள்ளைக்கு போடும் என்று என்ற மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் ப்ரொடெக்டிவாக இருந்தால் த ஹோல் ஃபேமிலி சேஃப் த ஹோல் ஃபேமிலி சேஃப் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் சேஃப் ஸ்பெஷலி த பேண்டமிக் டைம் லேடிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈவன் இப்போ இன்னும் கூட வந்திருக்கு வெரி குட் பாயிண்ட் ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நாங்கள் எங்களோட பெண்கள் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பற்றி கதைச்சோம் சில அடுத்ததாக செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து எல்லாருக்குமே வெறு வெறு சரியான முக்கியமான ஒன்று ஆனால் லேடிஸுக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலையில் செல்ஃப் எஸ்டீமை பற்றி நீங்கள் அதை எவ்வாறு ஆக்க வளர்த்துக்கொள்ளலாம் இல்லாதவர்கள் அதன் இம்பார்ட்டன்ஸியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒரு கேள்வி என்று தான் நான் இதை கூட பார்க்கிறேன் ஏனென்னு சொன்னால் இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தாழ்வு மெனப்பான்பு என்று என்கின்ற அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு சரியான ஹை செல்ஃப் இமேஜான டிஃபால்ட்டிலே அவர்களுக்கு ஒரு சிட்டியான முறையில் ஒரு நிறைய நல்ல ஒரு செல்வத்தில் வளராத ஆட்களுக்கெல்லாம் அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் நீங்கள் செல்ஃப் எஸ்டீம் அண்ட் எடுத்த என்ன செல்ஃப் இமேஜ் அண்ட் எடுத்த என்ன செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் எடுத்த என்ன செல்ஃப் லவ் அண்ட் எடுத்த என்ன எப்படி எடுத்தாலும் அதிந்த உள்கரத்து என்னன்னு சொன்னால் ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி நீங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கள் என்றது தான் அந்த உண்மையான நோக்கம் அப்படி பார்க்க எங்களை பற்றி நாங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணினால் தான் மெட்டாக்களுடன் நாங்கள் அன்பாக நடக்க முடியும் எக்ஸாக்ட்லி அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நான் என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நவ் பை நவ் எவ்ரி மந்த் வந்து நான் ஒவ்வொரு பீப்புள் ஸ்கில்லோ ஏதோ ஒரு புக் எடுத்து நான் ஃபுல்லாகவே படித்து விடுவேன் அந்த புக்கை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு புக் அது பீப்புள் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நியூட்ரிஷனாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு சைக்கோலஜி புக்காக இருக்கலாம் ஒரு குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி என்னதுண்டான ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட் புக் என்று சொல்லுவார்கள் இவன் ஒரு லைப்ரரியில் போனால் கூட நீங்கள் செல்ஃப் ஹெல்ப் செக்ஷன் என்று இருக்கும் அந்த செக்ஷனில் போய் அந்த புக்கை நீங்கள் நீங்கள் வாங்க கூட தேவையில் பரோ பண்ணி தாராளமாக படிக்கலாம் அல்லது இப்போ கூகுள் தான் எல்லா எல்லா வசதி ஹிண்ட வேர்ஷன் ஆஃப் த புக்கை கூட நீங்கள் ஹிண்ட வேர்ஷனில் எடுத்து கூட படிக்கலாம் அப்படி படிக்கும்போது என்ன நடக்கும் பண்டா லேடிஸ் நாங்கள் நார்மலாகவே நாங்கள் ஒரு எமோஷனல் க்ரியேஷன்ஸ் இந்த புக்ஸை படிக்கும்போது நாங்கள் எங்களை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது எங்களோட எமோஷனலி நாங்கள் மோஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவோம் எமோஷனலி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி பண்ணுவோம் அதை என்ன செய்ய மாட்டா எங்களை எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் எங்களை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு எமோஷனல் கிரியேச்சர்ஸ் என்றபடியாக நாங்கள் நிறையவே கதைச்சிடுவோம் ஒரு
இப்போ இளம் தம்பதியர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்னவென்றால் சில புக்ஸ் இருக்குது மென்னா ஃப்ரம் மாஸ் புமென்னா ஃப்ரம் வீனாஸ் சின்ன பிள்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா மேரி பண்ணினா கொஞ்சம் நாளையிலே அவர்கள் ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளம் நான் கூட இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறேன் நீ கூட இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறேன் அப்படி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வேறே கே தி டோன் நோ வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட் பட் வென் தே ரீடிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக் மென்னா ஃப்ரம் மாஸ் புமென்னா ஃப்ரம் வீனஸ் நாங்கள் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் கிரியேச்சர்ஸ் மென் அண்ட் புமென் ஸோ அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற சந்தர்ப்பங்கள் கூடவாக இருக்கும் அதால் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களோட ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எங்களோட ஃபேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது எங்களோட பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவோ டைமை கொடுக்குறோம் பட் நாங்கள் ஒன்றுமே கொடுக்குறதுல எங்களோட பிரெயினை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீடிங் இஸ் த குட் ஹேபிட் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அ டே ரீட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் பி அ பெட்டர் உமன் பெட்டர் பாய்ஸ் பெட்டர் மாம் பெட்டர் பெட்டர் பட் எவர் பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது எப்படி நீங்கள் உங்களை குறித்து நினைக்கிறீர்கள் ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் செல் செல் அப்போ நாங்கள் எங்களை போர்ட்ரேட் பண்ணுற வெளியால் செய்கிறதுக்கு எத்தினோ எங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் மாத்திரம் இல்லை எங்களோட மென்டல் மென்டல் ஹெல்த் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டு ட்ரெயின் தேட் இவங்க புக்ஸை வாசிக்கலாம் இது நல்ல ஒரு கருத்தை நேர்படம் பயந்து கொண்டீர்கள் ஸோ நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை அதாவது கருத்து உள்ள விஷயங்களை பயந்து கொண்டீர்கள் உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களோட மியூசிக் லைஃப் உங்களோட குடும்பம் உங்களோட பிள்ளைகளை பற்றி கொஞ்சம் நேர்களுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக நான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஏழு வயசாக இருக்கும் போதே கர்நாடக சங்கீதத்தை படிக்க தொடங்கினேன் பிகாஸ் என்னோட அப்பாவும் நல்ல ஒரு நல்ல ஹீஸ் அவருக்கு நல்ல ஒரு மியூசிஷியன் அவர் நல்லா பாடுவார் அப்போ அதன்படி எனக்கும் அதை நல்லா படிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே ரெண்டு டீச்சர்ஸ் எனக்கு இருந்தவை அவையிடம் நல்ல முறையாக கட்டு தான் இங்கே வந்தேன் அதன் பின்பு நான் வந்து எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டராக வர வேணும்னு தான் என்னுடைய அம்பிஷன் அது அங்கத்தே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தால் நடக்கையில் ஸோ நான் அங்கே வேலை செய்து அப்புறம் நான் மெரி பண்ணி கனடாவுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அதே நேரம் நான் வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு மெடிக்கல் மெடிசின் கிடைக்காட்டிலும் அதுக்கு ஈக்குவல் நியூட்ரிஷன் என்றதை நான் நிறைய புக்ஸை ரீட் பண்ணதன் மூலம் கண்டுபிடிச்சு கொண்டேன் நான் அதால் தான் எனக்கு ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபீல்டில் வேலை செய்ய வேணும்னு ஆசையாக வந்து நான் இது நிறைய உமென்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்தது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கணேஷ் அவர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அவர் இப்போ வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கே கனடாவில் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறார் எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் படித்து இப்போது அவர்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி விட்டார்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இப்போ எனக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறதால நான் வாலண்டியரிங் ஜாப்ஸ் செய்கிறேன் நான் வாலண்டியரிங் ஃபார் த சீனியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா விழாக்கரணா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் அப்படியெல்லாம் செய்கிறேன் நான் அதை விட வந்து நிறைய வந்து யாருக்காவது உதவிகள் தேவைப்பட்டால் நியூட்ரிஷன் சம்பந்தமாக எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைமில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தினோ என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத சுச்சுவேஷன் அப்போ அவையலுக்கெல்லாம் நான் இன்பர்சனாக கூட வித் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் போய் அவைக்குரிய உதவிகளை கூட செய்து கொடுக்கணும் அப்படி என்னுடைய லைஃப்பை நான் ஒரு பிரியோசனமாக முறையில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் மூலம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக கூட இருக்கிறது சார் கிறிஸ்டலா வெரி குட் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்ல மறந்து விட்டீர்கள் பாடகி என்ற முறையில் இப்பொழுது எப்படி உங்களோட பயணம் தொடர்ந்து ஓ அது மிக நன்றாக போய் கண்டிருக்கிறது உண்மையிலே நான் வந்து இங்கே வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கடந்த அஞ்சு வருடங்களாக இந்த திருப்பியும் என்னுடைய மியூசிக் ஃபீல்டில் நான் வந்திருக்கிறேன் நான் இங்கே வந்த தொடக்கத்தில் வந்தபோது எனக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்களை கிடைத்தது நான் பாடுவதற்கு மேடைகளை பாடுவதற்கு நிறைய குரூப்புகளில் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஆனால் இந்த லேட் நைட் ரிஹர்சல் சின்ன குழந்தைகளை விட்டுட்டு போக முடியாத அதுகளால் நான் அதை ஒரு பேக் பேனர்னு சொல்லுவார்கள் இல்லை அதே மாதிரி பேக் பேனரில் வச்சாச்சு ஆனால் இப்போ திருப்பி எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கிறதால அதை நான் டெவலப் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கிறதால எனக்கு நிறைய செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அதன் மூலம் நான் வந்து நிறைய இண்டிபெண்ட் யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை விட நம்ம டிவி நிச்சயமாக டிடியில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு நான் பாடி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை விட ஸ்டேஜ் ஷோஸ் செய்கிறேன் டிவிஐல ப்ரோக்ராம் செய்திருக்கேன் அப்படி எனக்கு அது மிகவும் ஒரு சந்தோஷமானதாகவும் எஸ்பெஷலி நான் சீனியர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்களில் போய் நிறைய ஜூமுக்களால் பாடி கொடுக்குறேன் ஸோ அவர்கள் தே ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு லிசன் மை சாங் அப்போ அதுவும் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிற
தங்களுக்காகவே ஒரு செல்ஃப் அட்வொகசி செய்ய முடியாமல் எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை டேக் அட்வான்டேஜ் எடுப்பின மக்கள் அதாவது அவர்களுக்கு தங்களோட காரியங்கள் செய்ய முடியாவிட்டால் பண ரீதியாக அவர்களை அட்வான்டேஜ் எடுப்பினம் அல்லது அவை இந்த டைம் யூஸ் பண்ணுவினம் லைக் வந்து எடுத்து அதுக்குரிய தகுந்த விதமான பேமெண்ட் சொல்லும் செய்யாமல் அப்படியா இருக்கிற ஒரு கட்டத்தில் பெண்கள் அதை எவ்வாறு விழிப்புணர்வோடு தாங்கள் அப்படியான ஒரு பிரச்சனைகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் மாற்றிப்படாமல் இருக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா உங்களை கருத்தை தெரிவியுங்க நிச்சயமாக நான் நம்புவது ஒன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களிட பெர்மிஷன் இல்லாமல் யாரும் எங்களோட பேர்சனல் விஷயங்களில் தலையிட முடியாது அதோடு நாங்கள் வந்து மிகவும் விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்க வேணும் இந்த நாடு வந்து சட்ட திட்டங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவானவை அந்த வகையிலே நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்திலே நாங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படுகிறோம் என்று ஏதாவது ஒரு பெண் தெரிந்தால் உடனடியாக தனக்கு தேவையான சப்போர்ட்டை அழைக்கிறதற்கு உரிய தொலைபேசி இலக்கங்களோ ஏதோ இருக்கின்றன சப்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் தேர் அப்போ அதால் எங்களுக்கு அதில் வந்து நாங்கள் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை நாங்கள் எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாவிட்டால் கூட நாங்கள் அதுக்குரிய உதவியை எடுக்கலாம் யாரிடமாவது எடுக்கலாம் அதை விட நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய தேவை இருந்தால் கூட ஒரு சரியான பாதுகாப்பான ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் ஆன ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஊபரண்டா கூட ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் சரியானவர்களோட போக வேணும் மற்றது வந்து நாங்கள் எதையும் பிளான் பண்ணி செய்யும் போது இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் நிச்சயமாக குறைவாகத்தான் இருக்கும் அவசரத்தில் செய்யும் போது எந்த காரியமுமே வந்து தப்பான கோணத்திலும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் அதால் லேடிஸ் எங்களுக்கு நிச்சயமாக நிறைய எதையும் வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் டைம் கொடுத்து அதை பிளான் பண்ணால் நிச்சயமாக நாங்கள் இப்படியான மிஸ் எங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் அல்லது ஏதாவது ஒரு அவர்களிடம் ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் இருந்து அதன் மூலம் அவர்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படாமல் நிச்சயமாக பாதுகாப்பாகவும் தன்னம்பிக்கையோடும் நாங்கள் இந்த நாட்டிலே பெண்கள் நிமிர்ந்த நடையோடு உலம் உலா வரலாம் என்பது எனது திடமான நம்பிக்கை மிகவும் அழகாக கிருபா அந்த ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் அழகாகவும் பொறுமையாகவும் நல்ல வடிவாக நீங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தீர்கள் ஸோ கடைசியாக நாங்கள் இப்பொழுது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இந்த தினத்தில் பெண்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மகளிர் தினத்தன்று நீங்கள் பெண்களுக்காக உங்களோட அதாவது லைக் ஒரு நற்செல் மாதிரி என்னத்தை சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்ன சொல்லலாம் பெண்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மகளிர் தினம் வந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அன்றும் இன்றும் என்றுமே உண்மையானது அப்சல்யூட் ஆனது அது வந்து உமன்ஸ் ஆர் த பவர் ஹவுஸ் அதில் எந்த விதமான மாற்று ஒப்பீனியனுக்கும் இடமில்லை என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் காலம் காலமாக அது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டு வந்திருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தால் த மோஸ்ட் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் உமன் திஸ் லேடி ஆப்ரா பின் ஃப்ரே or the most leadership um, lady in US vice president like Kamala Harris. So we don't need to look for any other example ladies. So we are the power. I am going to tell you what I am going to tell you. One person is going to be a multi-tasking. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. எங்களுடைய டேலண்டை நாங்கள் கண்டதும் இல்லை நாங்கள் செய்து கொண்டே இருப்போமே தவிர டேலண்டை கண்டதில்லை உதாரணமாக ஒரு காலையிலிருந்து ஒரு நாள் இரவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள் ஒரு பெண் எத்தனை விதமான கதாபாத்திரங்களில் அவர் நடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் ஒரு தரம் அறிய மாட்டோம் உதாரணமாக காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு குக்காக கிச்சனுக்குள் போவோம் அடுத்தது நாங்கள் கிச்சன் சாப்பாடுலாம் ரெடின்றவுடனே அடுத்தது ஒரு பிள்ளைகள் ரெடி ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஊபர் டிரைவராக அவர்களை நாங்கள் ட்ராப் பண்ணுகிறோம் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் உமன் ஜஸ்ட் ரெடி டு ஒர்க் ஸோ எயிட் டு ஃபோர் ஜாப் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தாச்சு மணி மேட் வரும்போதே நாங்கள் ஒரு குரோசரி பர்சனாக ஒரு கடையில் சாமான்களை வாங்கி கொண்டு வருவோம் வந்தவுடன் அடுத்தது ஒரு குக்கிங் அதன் பின்பாடு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நானியாக அவர்களை குளிப்பாக பார்த்து அவர்களுக்கு செய்வதை செய்து ஒரு நானி வைக்க செய்துட்டு அடுத்ததாக ஒரு டீச்சராக அவர்களுடன் மேசையில் இருந்து நாங்கள் அவர்களுக்கு பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்து அதன் பின்பு ஒரு ஐடியல் இன்டெலிஜென்ட் உமனாக எங்களோட ஹஸ்பண்ட் மேரிக்கு பணிவிடைகள் செய்து 
அதன் பின்பு பிள்ளைகளை படுக்க வைத்து மெத்தையில் கொண்டு போய் படுக்க வைத்து தாலாட்டி பாட தூக்கி அதன் பின்பு ஒரு கிளீனிங் விக் கிளீனிங் உபமனாக வந்து கீச்சினுள் அத்தனைப்பட்ட வேலையும் செய்து படுக்க போகும்போது கூட இன்னும் ஒன்றை விட்டு விட்டோமே இன்னும் ஒன்றை செய்யலாமே நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி என்று ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு மல்டி டாஸ்கிங்காக எத்தனையோ வேலைகளை செய்கின்ற எங்களுக்கு எங்களுக்கு திறமைகள் சில வேலைகள் தெரியவில்லை எங்களை பெட் பண்ணுவதற்கு யாரும் இல்லை நீங்களே உங்கள் முதுகில் நல்ல பெட் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே நீங்கள் ப்ரௌடாக இருப்பதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் முதலாவது ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இந்த தேர் இஸ் அ செய் எவ்ரி எவ்ரி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் தேர் இஸ் அ பிஹைண்ட் தேர் இஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் லேடி ஒரு மனிதனின் ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் கூட ஒரு பெண் தான் இருக்கின்றார் ஸோ நாங்கள் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ஆணை கூட வெற்றியாக்குகிறோம் என்றால் அது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமை தானே லேடிஸ் ஸோ நாங்கள் இந்த சர்வதேச மகளிர் தினத்தை நிச்சயமாக கொண்டு வாடணும் இன்னும் ஒரு என்றுமே நீங்கள் நினைத்து பார்த்துருக்காத இன்னும் ஒரு முக்கியமான உண்மை உலகிலேயே மிகவும் கூர்மையான ஆயுதமும் எங்களிடம் தான் உள்ளது என்னென்று நீங்கள் ஒரு திரும்பியும் யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு பெண் தாயாகும் போது அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கும் தூய அன்பு தான் அந்த கூறிய ஆயுதம் அதையும் கூட நாங்கள் தான் வைத்திருக்கின்றோம் அதனால் நான் இந்த பெண்கள் எல்லோருக்கும் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் எத்தனை விதமான தோல்விகள் வந்தாலும் அந்த தடைக்கற்கள் எல்லாவற்றையும் படிக்கற்களாக மாற்றி எந்த நேரத்திலும் சோர்ந்து விடாமல் நீங்கள் எத்தனையோ கனவுகள் ஆசைகள் உங்களோட கோல்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸோடு இருப்பீர்கள் அவற்றை எல்லாம் அடைகிறதுக்குரிய தன்னம்பி தன்னம்பிக்கை உங்களுடைய பிலீவ் எல்லாமே உங்களிடம் இருக்குது அவற்றை எல்லாவற்றையும் உங்களால் அடைய முடியும் என்று அறுதியாக உறுதியாக சொல்லிக்கொண்டு மீண்டும் மங்கேராக புறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா நாங்கள் எல்லாம் மாதவம் செய்து பிறந்த பிறவிகள் தான் இந்த மங்கியர்கள் அதால் நாங்கள் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டேயை சந்தோஷமாக கொண்டாடி எங்கள் வாழ்வை ஹாப்பியாக நடத்த வேண்டும் என்று எல்லோரிடமும் கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து இந்த நேரத்தில் விடைபெறும் நான் கிருபா கணேஷ் நன்றி வணக்கம் வா கிருபா நானே நீங்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை யோசித்து பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வளோ விதமான கதாபாத்திரங்களுக்காக ஒரு டெய்லியே நாங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களோட பலம் தெரிகிறதில்லை ஸோ நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து மிகவும் அழகானதும் அனித்திரமான கருத்துக்களாக இருக்கிறது மீண்டுமாக நீங்கள் எங்களோடு வந்து எங்களோட கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை பரிமாறி கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி ஸோ இத்துடன் கிருபா கணேஷ் இந்த நேர்முக உரையாடல் முடிவுக்கு வருகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வேற உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுவது குஸ்டலா பத்மநாதன்